Magandang araw po sa lahat Andito po naman tayo ulit sa ating bagong activity Gagawa po tayo ng basic information form So ngayon, nakaredy na ang aking form Ang gagawin ko na lang po ay magsiset ng mga properties muna dito sa aking form So, una, yung form po natin dito sa ating Solution Explorer, i-click po yan at dito sa file name, uh, change po natin yan sa FRM Information. Ayan. Para lalabas dito ay magiging FRM Information. Gawin na lang po natin yung letter I ay malaki. And then, Enter. Ayan. Mag-change ang pangalan dito sa ating Solution Explorer. And take note po, dito sa ating file name, huwag po ninyong i-omit ang .vb. Ayan, ito po yon yung .vb. Dapat yung icon niya ay ganito. E paano if na-omit? Halimbawa, ayan. Omit po natin at saka enter. Yan ang sasabihin yan. So, try natin. Yes. If you can notice, dito po sa ating icon, sa ating Solution Explorer, ay mag-iiba. So, hindi po yan tama. Mag-create po tayo yan ng error. So, dito, balik na lang po natin yung dot .vb natin. Dapat po, mayroon po yung dot .vb na extension name ayan balik po tayo dito sa ating form tingnan po natin yung mga properties na dapat natin i-change yung name po, ok na yan punta po tayo sa form border style gawin po natin yan ay fix single and then punta po tayo sa minimize at saka sa maximize box ito po yung maximize box set po natin yan sa false yung minimize box set natin yan sa false and then punta po tayo sa text ayan, change po natin yan sa information and then yung start position gawin po natin ay center screen. Ayan. Almost set na po yung ating form. Yan po ang inuuna po natin para hindi po natin makaligtaan yung mga settings. Try po natin mag-start. Click start. Dapat naka-center po ang kanyang paglabas. Oops. Bakit po kaya hindi nasa center? Tingnan po natin. So, dapat naka-center po ito. So, stop. Try po natin ulit. Start. Ayan. Naka-center na po siya. So, okay na po. And ready na po yung ating form. Now, stop po natin. Lagay na po tayo ng ating design ng mga objects. Yung mga label, yung mga text box, at saka yung buttons. Unahin po muna natin yung label. Yung label po dito. Uh, set po natin yung label ang kanyang O2 size. Ayan, set mo lang sa false. Yung text po nyan. Ayan. Gawin po natin student ID. Ayan, student ID and then drag sa kanyang size. Ayan. Kuha po tayo ulit ng text box. Letter T. Ayan. Text box. Dito po yan. Lagay po natin dyan. Text box. Pangalan na po natin yung text box na TXT Student ID. Ayan. Yung label. Lagyan natin ang pangalan. LBL Student ID. 
Yung kabila is TXT. Yung sa label is LBL. Ayan. Unahin po muna natin yung yung mga label. Copy na lang po natin. Copy. Paste. Ayan. Ito, dito siya. Yung isa. Paste ulit. Ayan. So, ito po ay magiging yung text nyan. Magiging first name. Ayan. First name. Ito po ay magiging last name. Yung name po nyan, huwag nyo pong kaligtaan na lagyan ng pangalan. Dito po sa first name, siya ay magiging LBL first name. Dito po, LBL last name. Ayan. Isa pa po, lagyan po natin ang uh, age. Paste po dito. Ayan. Lagyan po. Uh, lagyan natin ng pangalan muna. LBL A uh, age. And then, sa text po nyan, sabihin natin na age. Ayan. So, dito na po tayo sa ating text box. Copy paste po yan. Copy paste. Align po natin dyan. Okay. Lagyan po natin ng pangalan. Ito po ay magiging txt first name. Ayan. Paste ulit para sa ating last name. Align lang po natin. txt last name. Gawin na lang po natin big L. Ayan. And dito sa ating age, hindi po yan text box. Gawa po tayo ng combo box. Kuha po tayo dito sa ating toolbox. Hanapin yung letter C, combo box. Ayan, letter C. Ito yun. Combo box, drag po dyan. Extend na lang po. And extend natin, extend. Ayan. Align na po siya sa ating label. Yung combo box, mayroon po siyang prefix na CBO. Ayan. CBO age. Kasi age ang pangalan nito. Yung sa age na label ay magiging LBL age. Sa combo box ay magiging CBO age. Ayan. Gawa po tayo ng tatlong buttons. Isa. Ito. Isa para sa ating CMD add. Yung text po niyan, ayan, gawing add. Ayan, add. Copy, paste po. Copy, paste. And isa pa, paste ulit. Ayan. Tingnan natin dyan. Adjust po, adjust. Tatlong add, pero hindi po sila tatlo. Dapat, ito po ay magiging... Oh, wait po muna. Ito po ay magiging... Save. Ito po ay magiging cancel. Ayan. Sa save po, pangalanan po natin muna. CMD save. Yung cancel ay magiging... CMD cancel. Ayan, sa add, sa MD add Ayan, tapos na po ang ating design Para sa basic information form So, ang kulang na lang po dito ay Ang ating uh, code So, para mas maganda yung ating form Kasi mayroon pong mga spaces Adjust ko na lang po muna yung aking form Para mas maganda, tingnan Okay, ayan na. So, try po natin yung view at saka yung tab order. Dapat po ay nagkakasunod-sunod yan. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi siya nagkakasunod-sunod dito. Na ayon dito. So, gawin po natin. 0, i-click yung 0. 
yung 1, yung 2, dapat ito yung 3. Ayan, 3, 4, 5, 6, at saka 7. Ito po yung maging 8, 9, at saka 10. Complete. Ayan, kung ma-notice nyo po, nagkakasulod-sulod na yung mga numbers. Then, click for view. Click yung tab order. Ayan, tapos na po yan. And then, the last one, para hindi na po mag yung ating design, right-click lang po sa form, and then, lock controls. Para hindi na po siya masira ang ating design. Baka pa po kay ma masira yung design natin. Now, code na po tayo. Jump into code. Dito po, dapat, lagyan po natin ng age to. From age 1 to age 99. So, magko-code po tayo dyan sa form load. Double-click lang po yung form. Ayan. Ito po yung form. FRM information underscore load. So, form load po yan. Now, declare po muna tayo ng variable. Dim temp age as integer is equal to 0. Yung age po natin ay gawin natin integer. Kasi wala naman pong age na mayroong point. So, dapat integer. Bakit po zero? Initialize po natin sa zero yung lahat ng variable natin. Especially, nasa integer po siya. Now, let us try to call for the CBO age. Lagyan po siya natin ng values from 1 until 99. For temp age. Ayan. For temp age, set natin po yan sa first number until what number po? Ayan, until 99. Pag enter po natin yan, lalabas yung automatic ng next. Call for the cboh that items that add. Ayan, lagay po natin yan sa open and close parenthesis yung variable po natin. Ayan. So, let us try to start this one. Click start. Click for the arrow down. Ayan. Lalabas na from 1 until 99. Tama po yung ating coding. Sige, stop po natin. Dugtungan po natin yung ating code. Dapat, yung form po natin ay yung mga boxes na sa form ay magsasarado or close po yan dapat or disable and then gayon din dito sa ating save and cancel so paano natin po yan ma-achieve gawa po muna tayo ng ating procedures mga sub procedures ito po yan sub ayan. sub then tab sa keyboard lalabas po to yung my sub gawin po natin ay una clear boxes ayan clear boxes then another sub procedure sub and then tab sa keyboard ito po ay magiging enable enable boxes Enable boxes, letter B ay malaki. And the last one, yung sub again, sub, this able boxes. Tatlong procedure po, ito po ay kukol natin mamaya sa pag-clear ng box, enable ng box, at saka disable ng box. Ano po kaya yung clear boxes? Iki-clear po yung mga text boxes, including the combo box. So, call po natin una yung txt ayan txt student id that text is equal to empty, ayan and then txt first name that text is equal to empty, txt last name that text is equal to empty, and also the cbo age that text is equal to empty. Yan po ang symbol ng empty. Alisin yung mga laman sa loob ng mga boxes. 
E, paano yung sa enable boxes? Ito lang po yun. txt stdid.enabled equals true. Ayan. Yung isa. txt first name that enabled is equal to true. Lahat po yan ay magiging true. Kasi nga, enabled silang lahat. Ayan. E, paano si CBO? Ayan. CBOH that enabled this equals to true. E, paano naman ulit si disable boxes? Kasing pariha lang ng code ng enable. Just try to just try to ha highlight copy and right click paste. Instead of true, gawin po natin false. Kasi nga disable. Ayan. False yan. False. At saka false. Ayan. Gawa na po yung ating mga sub procedures. Three sub procedures. So dito, balik po tayo dito sa ating code. Right after na mag-generate po siya ng ating age, call po natin yung disable boxes. So, ayan. Disable boxes. Try po natin start kung ano ang mangyayari. Click start. Ayan. Close po mga boxes kasi nga na-call natin yung disable boxes. Ang next aim po natin is to close these two buttons. So, we will need to add CMD save. That enabled is equals to false and also cmd cancel that enabled is equal to false start po natin ayan pag add po natin kusang mag open yung boxes and then mag open yung two buttons here pero yung add ay magko close vice versa po yan so sige Code po tayo dito sa add. Okay na po yung form load natin. Double click po yung add. Let's try to call um, enable boxes. And then, cmd add that enabled will be false. Magiging false si add. cmd save ay magiging enabled true. CMD cancel. Enabled equals true. Ayan. Kabalik taran. Yung save at cancel open. Yung add ay magiging close. Check po natin if tama yung logic natin. Click start. Click add. Ayan. Open yung boxes. Pwede po tayo mag, mag choose ng age. Pwede po natin maklik yung save at saka yung cancel. Ayan. Tama. Next po ay nasa save po tayo. Click save. Yung save po ay once mayroong mga data or record sa mga boxes, ito po ay magiging temporary lang. Magiging dami save po. Dami save. Parang nai-save. Yung concept ng save is erase niya yung content ng mga boxes at saka isasara yung mga boxes so let's try to call clear boxes ayan clear boxes and then we'll call disable boxes and call for cmd save that enabled will become false magsasara po yan cmd cancel that enabled is equals to false and also cmd add will become ayan baliktad po sila nagiging true so start click add halimbawa mayroon po tayong mga data dito nilagay sample lang po yan sample click save ayan kung kunyari na save na so magkiklear yung boxes at saka mag-disable yung boxes. At the same time, sarado na po yung save at sa cancel. Babalik po yan ang pagbukas ng add button. 
para mas maganda po ay lagyan po natin ng message box dito na nagsasabi na yung file or yung record ay na-save. So, add po tayo dito sa ating save. That is the message box that show. Sabihin po natin na record is save. Ayan. This for save. Ayan. Message box buttons that okay. And then the last one, message box that icon or message box icon that information. Click start. Click add data, sample data. Ayan. Save. Ah, okay. Record is save. Ito po yung ginawa natin na message box. Ina-alert po niyan na ibig sabihin na save na daw yung ating record. Click OK. Ayan. So, stop po natin. Sa cancel naman po, last button. Ito po ay simple-simple. Yung code niyan ay kapariho lang ng save. So, highlight and copy. And then, paste dito sa ating cancel button. The only thing is to change the the items are in this part. Yung save magiging cancelled. Ayan. Yung save dito ay magiging cancel. Ayan na po. Record is cancelled. Start. Add. Data. Ayan. Cancel. Record is cancelled. Alas kapariho lang ng save. Add po ulit. Data, data, and data. Save. Ayan. Yan po kasimple ang ating code sa ating basic information form. Ito po yung code na laman yan. Ayan. Kayo na po bahala mag uh, review or mag follow. Since this is a video, pwede nyo po ma-pause and then try to implement it sa inyong mga computer. Ayan. Salamat po at mayroon pa po tayong next na video topic. Sana ay ma-follow nyo pa. Salamat po.